കണ്ടു പോന്ന ട്രെയിൻ കണ്ടോ അടിപൊളി ഷുഗർ കൊണ്ട് പോകുന്ന ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അവന്മാർ പോവാണ് കണ്ടോ അടിപൊളി അങ്ങനെ ഷുഗർ കൊണ്ടുള്ള ട്രെയിൻ ഇത് ഇതിനിടയിലെ പൈത്തൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അതെ നമ്മുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് പാംഗോവ് എന്ന് പറയുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു ബീച്ച് ഉണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടന്ന് പോയി ആ ബീച്ചിന് ഭംഗി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാം കാരണം ഇത് നടന്ന് പോകുന്നാണല്ലോ എളുപ്പം കാരണം അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ് അല്ലേ ഏ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും നേരെ പാംഗോവ് ബീച്ചിലേക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതുണ്ട് ഇതൊക്കെ വലിയ പാംഗോവിന്റെ റിസോർട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയൊരു പോഷ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് അല്ലേ മലയാളികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല പക്ഷെ എന്നാ ജെയിൻ്റെ മരങ്ങളെ ഇവിടെ അല്ലേ നോക്കി എന്നാ വലുപ്പമുള്ള മരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് നമുക്ക് ബീച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ നേരെ ബീച്ചിലോട്ട് പോകാം ഇതുണ്ടല്ലേ ജിഷ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര റിസോർട്ടുകൾ കണ്ടില്ലേ അല്ലേ ഫുഡിൻ്റെ ഭയങ്കര മണം അല്ലേ അതെ അല്ല നമ്മളെ ഇവിടെ ഒക്കെ വരും ഭയങ്കര ഫുഡിൻ്റെ മണം ഏഹ് ഇത് പാംഗോ ബീച്ചാണ് ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള റിസോർട്ടുകളും എല്ലാമാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഭയങ്കര തിരക്കായി പോയി അല്ലേ എന്നാൽ വലിയ ഒട്ടു വലിയ തിരക്കുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ തിരക്കില്ലതാണ് അല്ലേ വണ്ടികളെല്ലാം കുറെ കിടപ്പുണ്ട് അടിപൊളി നല്ല കാറ്റായിരുന്നു പക്ഷെ അല്ലേ നല്ല കാറ്റാണ് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്നതാണ് കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര അതെ അവിടെ കുറച്ച് പേരുള്ള ബീച്ചിലുണ്ട് വെള്ളം അടിച്ച് വതക്കെ വരുന്നാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ബീച്ചിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാറി പാറി കിടക്കാണ് കണ്ടോ വേറൊരു കാഴ്ച ഇവിടെ എന്തോ വെഡിങ് റിസപ്ഷൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ നടത്താറുണ്ട് ഈ ബീച്ചിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ അത് വെഡിങ്ങുകൾ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്കുള്ള ഫുഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് അവർ ബീച്ചിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുണ്ട് എന്റെ വെഡിങ് റിസപ്ഷൻ അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്താണ് കേട്ടോ എന്ത് തെങ്ങ എന്ത് തെങ്ങ അല്ലേ നല്ല അടിപൊളി തെങ്ങ് പക്ഷേ ഇതിനെ കണ്ടല്ലോ ഒരു ഒറ്റ തേങ്ങ അല്ല കാരണം എന്താ പറയോ അതായത് ഈ ആളുകൾ നല്ല വിധമാണ് കൗൺസിലാർ അത് പറിച്ചു കളയും അതായത് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറിച്ചു കളയും കണ്ടോ അതെ നമുക്കിത് കാണാൻ പറയാം തെങ്ങയിലെ ആക്ച്വലി ഒരൊറ്റ തേങ്ങായോ മടലോ ഒന്നുമില്ല കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു പോകുന്ന പ്രദേശമായത് കൊണ്ട് അവർ അതെല്ലാം കൗൺസിലാർ അതെല്ലാം വെട്ടിക്കളയും കാരണം അവരെ തലേ വീണ് അവരെ ഉണ്ടാകും തെങ്ങ് ചതിക്കുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും പറയാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ തെങ്ങ് ചതിക്കുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും പറയാൻ പറ്റില്ല അതെ 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 അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കല്യാണം നടക്കുന്നത് കല്യാണം അതായത് ചെറുക്കനും പെണ്ണും ആ വലിയ രണ്ട് കൊട്ടക്കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ അതെ അതെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഈ കല്യാണം ഇതിന്റെ സൈഡിലെ കല്യാണം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മള് ഇമ്പർലോക്ക് ബീച്ചിലൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലേ കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമ്മളത് അകത്തല്ലേ ഇവർ വെളിയിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലെ കല്യാണം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതല്ലേ എന്ത് മനോഹരമായ ബീച്ച് അല്ലേ ഞങ്ങളിത് ഇപ്പൊ പാമ്പോ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി നല്ല കാറ്റാണ് അല്ലേ ചോ നല്ല കാറ്റ് ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ സൈഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു കല്യാണം ഒരു വെഡിങ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവരുടെ അവരങ്ങനെ ഈ ബീച്ച് സൈഡിലൊക്കെ ഇരുന്ന വെഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല കാറ്റാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കാറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഒരു പുള്ളി കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലെ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഇത് വഴി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഈ പാംഗോ ബീച്ച് ഇതുപോലുള്ള ബീച്ചുകളിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് സ്വിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ വെള്ളക്കൂൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു അപ്പച്ചോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ സ്വിം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞത് ജെല്ലി ഫിഷിൻ്റെ സീസൺ അല്ല ഇപ്പോൾ അത് ജനുവരി ഒക്കെ അടുക്കുമ്പോഴാണ് ജെല്ലി ഫിഷ് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതൊരു പ്രശ്നമാകുന്നത് പിന്നെ ഷാർക്കിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ തടയാണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയേക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഷാർക്ക് പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് ബേസ് ആ ഇതിനകത്ത് സ്വിം ചെയ്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഷാർക്ക് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാലും നല്ല മനോഹരമായ ബീച്ചുകൾ അല്ലേ സൂപ്പർ ബീച്ചുകൾ നല്ല സുഖമല്ലേ കാറ്റ് കൂട്ടിടേണ്ടി വരിക എന്നാ കാറ്റ് വന്നാൽ എന്നാൽ
പിന്നെ നമ്മുടെ കരിമ്പ് സൂപ്പർ പൊളിച്ച് അല്ലേ എല്ലാം ട്രോപ്പിക്കൽ ഐറ്റം ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് മാങ്കോസ് ഒക്കെ നമ്മളവിടെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കെയിൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് സൂപ്പർ ഇന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അങ്ങനെ ആടി പോലെ അനുഭവം അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കരിമ്പ് നല്ല മധുരമാണോ കരിമ്പിനെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അതേ കിട്ടുന്ന നമ്മളാണോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനോഹരമായ ഈ വീടിനോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ ടൗൺസിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മർ അതായത് ഫസ്റ്റ് സൺഡേ ഓഫ് ഒക്ടോബർ എന്താ ആദ്യത്തെ സൺ ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബറിൽ ആദ്യത്തെ സൺഡേ നമ്മൾ ടൈം ചേഞ്ച് സമ്മറിലോട്ട് കിടക്കും അപ്പം വിക്ടോറിയയിൽ ഇപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ പുറകെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആറര വിക്ടോറിയ ലേഡര അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ടൗൺസിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് പുറത്തുനിന്ന് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ മനോഹരമായ വീടിനോട് ബൈ പറഞ്ഞ് സൂപ്പർ വീടായിരുന്നു കേട്ടോ ബൈ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ ടൗൺസിലേക്ക് അപ്പം ബൈ ബൈ സ്വീറ്റ് ക്രീക്ക് കോട്ടേജ് പാമ്പുകോവിന് തൊട്ടടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കോട്ടേജ് മനോഹരമായ കോട്ടേജ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഠിപ്പുര പോണക്ക് ഒരു ചെറിയ പഠിപ്പുര ഒക്കെ തെയ്യൂടെ വേണ്ടോ നാടി കൂടി അപ്പം എന്താ രാവിലെ നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു അപ്പം നേരെ ഈ നീണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കിടന്ന വഴിയിൽ കൂടെ ടൗൺസ്വിൽ നമ്മുടെ മുകളിലോട്ട് നല്ല മലകളൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അടിപൊളി ഇപ്പം നേരെ പോയേക്കാം ഈ രാവിലെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നല്ല സുഖമായി ഈ മഴയില്ലാത്തോട് അല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ അറിയാം ഒറ്റ ദിവസം പോകും രാവിലെ ഒരു ദിവസം മാത്രം അതും പക്ഷെ വെയിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല അല്ലേ നമ്മൾ അതെ അതെ അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് നല്ല സൗകര്യം അല്ലേ മൂടല്ലേ ഇപ്പൊ ഇരുട്ട ഇതായത് സമ്മർ വിന്റർ ഈ ഇതായതുകൊണ്ട് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആറ് മുക്കാത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഇതുണ്ട് ഈ ഇത് ക്യൂൻസിലെ ടൈമാണ് ഈ ഇത്ര കാണിക്കുന്നത് ആറ് നാപ്പത്തേഴ് പക്ഷെ എന്റെ വാച്ച കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ ഏഴ് നാപ്പത്തേഴ് അത് ഒരു മണിക്കൂർ വിക്ടോറിയ ആണ് നമ്മള് കൂടുതലാണ് അങ്ങോട്ട് അതെ അതെ നല്ല പ്ലസ് വെതർ എനിക്കൊന്ന് പെട്രോളിന് ഇവിടെ വിലക്കുറവാണ് ഞാൻ ചില സമയം വെച്ചിട്ടില്ലേ ബി പി ഡി അതുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഇവിടെ വില വ്യത്യാസങ്ങൾ പലതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇവിടെ നിന്ന് പെട്രോൾ ഡീസൽ അടിച്ചു എപ്പോഴും പെട്രോൾ പെട്രോൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഡീസൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുണ്ടല്ലേ പിന്നെ വിട്ടാലോ അപ്പൊ അതെ ഞങ്ങൾ ടൗൺസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി ജോസഫിൻ ഫോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർസ് കണ്ടോ നോ ക്യാമ്പിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അകത്തോട്ടും ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കൊടുക്ക അല്ലേ ജോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അവരെല്ലാം വണ്ടിക്കാത്തിരിക്കും നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ജോസഫിൻ ഫോൾസ് ഉണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നല്ല വിശാലമായ വഴിയെ കൂടെ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സൗകര്യം അതെ 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 ഇതന്നെ അതെ പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡൈഡ് ആൻഡ് ബീൻ സീരിയസ് ഇഞ്ചേർഡ് ഹിയർ നമ്മുടെ സ്വിമ്മിങ്ങിൽ സേഫ്റ്റി ഭയങ്കര കാണിക്കുന്ന പോലീസ് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ സുരക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നവർ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാ വരാനായിട്ട് അത് ഇത് വഴി കയറി പോരാണ് നമ്മൾ ഇരുന്നത് അല്ലേ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്ന് കയറിയില്ല തിരിച്ചു വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് പ്രോഹിബിറ്റഡ് അതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കണ്ടോ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വന്ന വഴി കയറാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ സമയം കിട്ടിയില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു വാക്കൊന്നുമില്ല പോകണല്ലേ ആ ഒരു എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് നടന്ന് ആ ഫോൾസിനെ അവിടെ കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം കാരണം അവരെല്ലാം വണ്ടിക്കാതിരിക്കുകയാണ് പിള്ളേരെ എല്ലാം ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ സമയം പോകും അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഏതായാലും നേരെ ജോസഫിൻ ഫോൾസ് ബുസ്റ്റർ കെ എവിടെ ചെന്നാലും ബുസ്റ്റർ കെ ആണല്ലോ ചോദിച്ചോ നമ്മളെ കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ബുസ്റ്റർ കെ ഇറങ്ങി വരുന്നു അല്ലേ ബുസ്റ്റർ കെ എനിക്കത് ആണാണ് അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഇത
നമുക്ക് സിമ്മ് ചെയ്യാം അടിപൊളി കേട്ടോ വന്നതിൽ നല്ലൊരു വന്ന യാതൊരു നഷ്ടവും ഇല്ല നോക്കി അപ്പം നല്ല വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് ഇവൻ പൊളിയാണ് കേട്ടോ തീരെ സംഭവമാണ് ജോസഫീൻ ഫോൾസ് കേട്ടോ ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വന്നത് വർത്തായതായിരുന്നു നോക്കി എന്നാ രസമാണ് സംഭവം ഓ പൊളി സംഭവം പൊളി വൈബ് ഇതുണ്ടോ ദൈവം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേ ലൈവ് അറ്റ് ജോസഫീൻ ഫോൾസ് ഉണ്ടോ ഇത്ര വാട്ടറൊക്കെ ചിലപ്പം കൂടാനും കുറയാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിനിടയിലെ പൈത്തൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നും സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ ടർക്കിനെ ഒഴിച്ചൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഈ മരത്തിലൊക്കെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നതാണോ പറ്റും എന്നാ പറഞ്ഞത് വണ്ടി എത്താറായി അതെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മിസ്സായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ടൈം ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഇറങ്ങി അതെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് കാണാതെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വളരെ നഷ്ടമാണ് ഹലോ ആൾക്കാർക്ക് പതുക്കെ പോയി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ കാണാതെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നഷ്ടമായിരുന്നു അല്ലേ ചോ ഏ സംഭവം സൂപ്പർ അടിപൊളി സ്ഥലം ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് രണ്ടാ ഒരു അമ്മച്ചിനെ ഒരു പുള്ളിക്കാരി പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നീന്താൻ മേലായിരുന്നു വെള്ളത്തിന് നല്ല സുഖമായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ ആൾക്കാരാണ് എഞ്ചോ ഇതേ പോകുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കയറി കയറി സംഭവം പറഞ്ഞു അതെ പന്ന് പുറത്തായി പിള്ളേർ ഇറക്കണേ ഒരു കിലോ ഒരു മണിക്കൂർ സൈനി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് നേരെ ജോസഫ് ഇൻഫോൾസ് കണ്ട് അടുത്ത കാഴ്ചകൾ തേടി ടേൺസ് വിൽ അല്ലേ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അതെ ഇതുണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടാണ് കപ്പളങ്ങ തോപ്പ് കപ്പളത്തോട്ടം കിടക്കും ഇഷ്ടംപോലെ കപ്പള കപ്പളങ്ങ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കപ്പളങ്ങയുടെ തോട്ടം സെറ്റായിട്ട് ഇത്ര വലിയ തോട്ടം അല്ലേ എല്ലാത്തിലും നല്ല കായ്ച്ച് കിടക്കാണ് ഇഷ്ടംപോലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ തോട്ടങ്ങളാണ് ഇത് നോക്കി ഇഷ്ടംപോലെ കപ്പളങ്ങ അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ചോ വേലിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കയറാതിരിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ ബയോ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഷുഗർ ഫാക്ടറി അല്ലേ ചോ അതെ ഇതുവഴി പോകാലും ട്രെയിൻ പാളങ്ങളും അല്ലെ കുഞ്ഞ് ലോക്കോ ഇത് പോകുന്നത് ഷുഗർ കെയിൻ കൊണ്ട് എല്ലാ പറമ്പിലോട്ട് കൊള്ളുന്നുള്ളതാണ് ട്രെയിൻ അല്ലെ അതായത് അവർ വരും ലോക്കോ പൈലറ്റ് വരും അവർ ഈ ട്രെയിനിൽ ഇവർ പോകിയ ഗേറ്റ് വെക്കും അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ചെറിയ കണ്ടല്ലേ ഇത് അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ട്രെയിൻ പാളം അതെ കാണുന്നത് ആ സൈഡിൽ കണ്ടല്ലേ ഒന്ന് വേണ്ട എനിക്കും മേല അടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ തേടിയുള്ള യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ കളർ കണ്ടോ ഈ പച്ച കളർ ഒരു പപ്പാന്ന് എനിക്ക് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് പപ്പ് ആണ് അല്ലേ അത് ആ കാണുന്നത് ട്രെയിൻ പാളം അത് ഈ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ നമ്മൾ സൈഡിലുള്ള ട്രെയിൻ പാളം നേരെ ഫാക്ടറിലോട്ടാ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അവിടെ ഒന്ന് കിടപ്പാണ് അതിന് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ ഷുഗർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ വിക്ടോറിയായിട്ടുള്ള വരുന്ന ഷുഗർ മുഴുവൻ ഇവിടെ ആണെന്ന് തോന്നല്ലേ അതാണ് ഷുഗർ ഫാക്ടറി ഇവർക്ക് അഞ്ചാറ് ഫാക്ടറി ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ഷുഗർ ഫാക്ടറികളാണ് ഇഷ്ടം പോലെ നോക്കി പോകാൻ ചക്ക ചക്കാന്ന് വരുന്നല്ലേ പോകാൻ മുകളിലോട്ട് വലിയ ഫാക്ടറി അല്ലേ പിന്നെ ഒത്തിരി ഉദ്യോഗ ജോലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് സ്വന്തകാരെ നോക്കി കാരണം കാറുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ എണ്ണം പറയും കിടക്കുന്നതല്ലേ നോക്കി പോകാൻ പോകുന്ന കാണാൻ രസമുണ്ടല്ലേ ചെറിയൊരു പൊല്യൂഷൻ കാണുമായിരിക്കും എന്ത് വാഴകളാ ജീജ നിക്കുന്നത് അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് അതെ അതെ ഇത് ചുണ്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ചുണ്ടൊന്നും ഇവര് എടുക്കുക തോന്നുന്നു കേട്ടോ അല്ലേ അതെ ചുണ്ട എനിക്ക് അറിയാൻ മേല എന്റെ സിസ്റ്റം ഇത് കണ്ടില്ല ആ ഇത് കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നുണ്ട് കൊല ഇങ്ങനെ ഇതാകാതിരിക്കാനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ മുഴുവനും അതല്ലേ അതെ അതെ ഇവിടെ ഇവിടെ മുഴുവൻ വാഴത്തോപ്പാണ് ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊരു ഫോൾസിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴുതേ അതുകൊണ്ട് ആട്ടി പോളി എന്ത് വാഴ തോപ്പ് ഇവിടെ മുഴുവൻ വാഴകളാണ് വാഴ 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 കൃഷി വണ്ടി ഓടിച്ച് നമ്മുടെ ജോസ്ഫിൻ ഫോൾസ് ഒക്കെ
അപ്പം ആ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ജോസ് ജോസഫ് പിന്നെ ജോസ് ജോസ് പനോരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എങ്ങനെ വേറൊരു നാട്ടുകാരൻ ഫ്രഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഉള്ള ഒരാളുടെ ഒരു ഡ്രീമായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു കാസ്റ്റ് പണി നടത്തുക അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പേരിലാണ് ഈ സംഭവമൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നേരെ ആ പാർക്ക് സ്കൂൾ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞാൽ ആരും ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് പോയി കാണാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിതി എന്ന് ടൗൺസിലെ കേൻസർ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാർക്കാണ് ഇത് മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലേസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നേരി ആ പാർക്കിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അകത്തോട്ട് ചെന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാർക്കിനകത്ത് കയറി കണ്ടല്ലോ ഇത് പഴയ കാശ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ എങ്ങാണ്ടാണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കിടക്കുന്ന സമയം ഹിസ്റ്ററിക്കാത്തതെല്ലാം ഉണ്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും കണ്ടത് പഴയ അത് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിയേ കാണുള്ളൂ ഒത്തിരി നാളും മുമ്പുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ബിൽഡിങ് ഉണ്ടല്ലേ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളൊരു ബിൽഡിങ് ആണ് ഉണ്ടല്ലേ അത് പോണക്ക് തന്നെ നിലനിർത്തിയേ കാണാം നമുക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേ കറിയാ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇത് കണ്ടല്ലേ ഈ പാർക്കിലെ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റെയർ കേസ് നാൽപ്പത്തേഴ് സ്റ്റെപ്പ് ദിസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ഓൺ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടോ അത് ഇറ്റ് വാസ് ബിൽഡ് സോ സാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രാവൽ യൂസ് ഫോർ ദ ബിൽഡിങ്സ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് ഗാർഡൻ കുഡ് ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടർ മോർ ഈസ്ലി ഫ്രം ദ പിക്നിക് ഏരിയ ബിലോ കണ്ടോ ഇത് ഇതാണ് ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് നിർബന്ധിച്ചത് ഇതാണ് സംഭവം അതെ ഇത് വഴി ഇറങ്ങി ഇതാകട്ടോ പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന അതേ ഒരു പ്രതി നല്ല പച്ചപ്പ് ഏതായാലും നമുക്ക് ഇത് വഴി ഇറങ്ങി താഴോട്ട് ചെല്ലാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഇത് അവിടെ വെക്കുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാട്ടർ ഫോൾസ് നല്ല ക്ലിസ്റ്റ് ക്ലിയറിറ്റി കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നടക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം നല്ല വാട്ടർ ഫോൾസ് സൂപ്പർ വാട്ടർ ഫോൾസ് അതായത് നോക്കി അടിപൊളി ഇതൊക്കെ പഴയ സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ ഇത്ര ഇരിക്കാനൊന്നും അല്ല ഇത് പഴയ ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് പഴയ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേക്കുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കരുതെന്ന് ഒരു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് അടിപൊളി സൂപ്പർ ജോസ് പറഞ്ഞേല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പുള്ളി എവിടെ നിന്ന് വന്നാലോ പുള്ളി ആ സ്പെയിനിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് പുള്ളി ഇത്ര ആ ഒരു വർഷം ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സംഭവം ഏതായാലും ഭയങ്കര മനോഹരമാണ് ഇതല്ലേ വാട്ടർ ഫോൾസും ഇവിടെ പഴയ സ്ട്രക്ചറുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു പുള്ളിയുടെ ഡ്രീം വന്നു ഈ കാസ്റ്റിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ മുമ്പേ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഹിസ്റ്ററി അറിയേണ്ട ഒരു പേര് തപ്പിയാൽ മതി കാരണം ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞ് പോരടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോലെ നമ്മൾ മുഷിയും അവർ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരും മുഷി ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കിടക്കാം നല്ല അടിപൊളി വാട്ടർ ഫോൾസ് മിഷിന് നിശ്ചിത കൊടുക്കുന്നു നിശ്ചിത കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഗൈഡ് ടൂസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഏത് പാർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഹോസ്റ്റൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഞങ്ങൾ പത്ത് പേരാ അപ്പോൾ പിള്ളേർ അവർ കൺസെഷൻ തരികയും നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടികളില്ല നേരത്തെ ഒന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അവർ പറയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തരാം എന്ന് പറയും അവരത് കുറച്ച് തരും നല്ല റെഡി നമുക്കപ്പോൾ നല്ല റേറ്റ് തന്നെ കിട്ടും ഈ ഇന്നത്തുള്ള ടിക്കറ്റ് രണ്ട് വർഷം വാലിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറാം അങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തുടർന്നും കുറച്ച് കാഴ്ചകളുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഓടിപ്പോയി നമുക്കൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അമ്മ ചേച്ചി വാണിങ് അവിടെ വാണിങ് അത് ചൈനീസ് ഭാഷ എന്നാൽ അല്ലേ എന്നാ അച്ചു എന്നാ അച്ചിങ് ആ ചൈനീസ് ഭാഷ എന്നാൽ അത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും കാണും ഏ ജാപ്പനീസോ ചൈനീസോ അങ്ങനെ കണ്ടാണ് പ്രോക്രൈൻ ഹാബിറ്റ് ദിസ് ഏരിയ അറ്റാക്ക് മേ കോസ് ഇഞ്ചുറി വരും അപ്പം പ്രോക്രൈൽ ഇവിടെ കാണും ഫ്രഷ് വാട്ടർ പ്രോക്രൈ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ രാത്രി എന്തൊക്കെ ഷോ നടക്കുമോ രാത്രി ലൈറ്റ് ഷോയോ അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈവനിങ്ങിൽ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ പഴയ ആ കാസിൽ നല്ല രസ
ആ ഞാൻ പറയും നാട്ടിലെ ആനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലിയൊക്കെ വലിച്ച് ഒടിച്ച് തിന്നോണ്ട് തന്നെ നാട്ടിലെ ഈ മൂന്നാറൊക്കെ പോണൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ വയനാടൊക്കെ പോണൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഈ ആന ഇറങ്ങുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങുന്നില്ല കാരണം ആന ഇല്ല ഇവിടെ അത് കാരണം പക്ഷെ ഇല്ലുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇട്ട് തൂർന്ന് നിൽക്കുകയുണ്ടോ ഇതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മീനുണ്ട് നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ആ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള അത് ഇട്ടുകൊടുത്ത് സീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തടാ ചില ഫീഡ് ചെയ്തേ അതായത് തുറന്ന് കൊടുത്തേ തുറന്ന് ഫീഡ് ചെയ്തേ മീൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഫീഡ് ചെയ്തേ ഫീഡ് ചെയ്തേ ഇട്ട് കൊടുത്തേ വാക്കിതേ ആടി പോളി ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മീനാ എന്നാ മീനാ ചെയ്യുക ഇതേ ആ എന്നതാണ് അത് ഭയങ്കര മീനാ തന്നെ അത് ഇട്ട് ചവറ് വേണം കണ്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ എന്തോ ടൈപ്പ് അതിന് കൊണ്ടോ എന്താ എന്താ ഫിഷിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പാർക്കിലുള്ള ആട്ടി പോൾ ഇത് നോക്കി ഒരുമാർ ഫിഷെല്ലാം ഇങ്ങനെ വത്തി കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കാണാം അല്ലേ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് അല്ലേ ഏ ഇല്ലി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആണ് നാല് സെറ്റിൽ വില്ലി ആടിയോ ചെറിയ തണുപ്പ് ഈ സിനിമാ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് എടുക്കാൻ കൊള്ളാം അല്ലേ രാത്രി ഇവിടെ പ്രദേശല്യം ഉണ്ട് ഞാൻ പുള്ളി ഒരു ഒന്നായി വരുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ നോക്കി പവ്വാലൊക്കെ അല്ലേ കിടന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട് കളകളെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് നോക്കി ഇല്ല നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓ പുളി തൊമ്മച്ചൻ ഒരു പുതിയ വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാടാ ഏത് വാക്കാ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് സ്പെല്ലിങ് അറിയോ S U P E R C A L I F R A G I L I S T I C E X P I C O U What is it? What's the meaning? Uh, I think it means like great or something. Okay. That's it. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പനോരല്ല പാർക്ക് കണ്ടു ജോസ് പനോരലയുടെ സ്പാനിഷ് കാരനുണ്ടാക്കിയ പാർക്ക് ഇപ്പൊ വേറെ ഏതോ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉറങ്ങുന്ന ഒരു ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന സംഭവമാണ് ഇതുവഴി ആൾക്കാർ പോകുമ്പോ കയറിയെന്ന് കാണേണ്ടതാണ് ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് എടുക്കുക ഏകദേശം നമ്മൾ ഇതുവഴി കറങ്ങിയൊക്കെ എല്ലാം കണ്ടു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിള്ളേർക്കൊന്നും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല വലിയവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷെ ഒന്ന് കയറി കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് നല്ല ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വെള്ളച്ചാട്ടവും ഒക്കെ സൂപ്പറാണ് പിന്നെ ഒരാൾ കമ്പോർഡ് ഓർഡർ ആണെന്ന് എനിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അത്രയും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്നൊരു ചില്ലു ആൻഡ് ഓർഡറായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കണം ഇവിടുത്തെ ടൗൺഷിപ്പ് കാഫിക്കട ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ രീതികൾ അവർ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളോട് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര നേരെ പൈസ അത്രയാണെന്ന് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടുകയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് തരാം ഇത്ര പൈസ എന്താ സാറെ ഞാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും ഒരുപാട് പടം എല്ലായിടത്തും പറയുമത് ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒരു കാപ്പി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ഒരു കോഫി അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഈ ഓസ്ട്രേലിയ പല സ്ഥലങ്ങളും പല കടകളിലും പല കോഫി ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കയറിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളൊരു കാ ഒരു കോഫി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഒരു കോഫി ഒക്കെ കുടിക്കുക പോകുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ നമ്മൾ ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു മറ്റ് അതായത് സംഭവങ്ങളെല്ലാം പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ കയറി ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പുള്ളിക്കാരി അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആ ഇതിനകത്തുള്ള അവരെ ആ ആദ്യത്തെ വരെ അത് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും ആ ചേട്ടാ ഒരു സാധനം വായിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തീർന്ന് നല്ല കേട്ടോ ഈ ചേട്ടൻ ചേരും അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി ചേരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കും ആ ഈ ടി വിക്ക് വല്ല കുറവാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ സംഭവമില്ല നമ്മൾ ഒരു സാധനം മേടിക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോരുക എന്നുള്ളൂ ഉള്ളൂ അല്ല ആരും കാനമാസിങ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ച് ഈ കോഫി മേടിക്കാൻ ഇപ്പം പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒത്തിരി സമയം ഒത്തിരി വേണം നിങ്ങൾ വരാനായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കോഫി വേണമെന്ന് അയ്യോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കോഫി കുടിച്ചതേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് എല്ലാവർക്കും മേടിച്ചു നല്ല ബെസ്റ്റ് കോഫിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല കോഫികൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻവാസിങ് രീതിയിൽ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട
ஏன்னா <laughs> चल सकते हैं हमारे नाड़ चल सकते हैं लेकिन हम अलग अलग यूरोप अगर पाला क्लाइमेट टीम पाला रीज़ वाला संबंध है नल्ले नल्ले ब्यूटीफुल आर वाला प्रदेश है नल्ले मध्य मनोहर सुपर सेल नहीं तो हमारे यहाँ इन्हीं इरिनोर गिलाउटर वाले बोलते हैं टाउनशिप के अब अपने यहाँ if you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video.